ces conférences-là, mais les organisateurs pour, à nouveau, pour mettre l'attention du débat again, sur le Proche-Orient. This debate c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi comme modérateur well, qui va le défendre. Mais ce matin, this, this Thierry de Montbriand lui-même, quand il a fait la présentation, il a fait référence à la situation de l'instabilité au Proche-Orient. Notre cher ami, le président de CICR, de la Croix-Rouge internationale, Peter Maurer, nous a dit que malheureusement, la Croix-Rouge internationale a doublé triplé son action humanitaire dans la région, ça devait nous faire penser à nous la gravité et le sérieux du problème et des défis du Proche-Orient. Et le ministre des Affaires étrangères du Qatar nous a tenu une intervention, il a remarqué à nouveau les interrogations et les différentes questions et l'incertitude qui est encore in the Middle East. Well, the Minister of Foreign Affairs of Qatar said that it is the origin of everything now the West of the philosophy and even trade and diplomacy. On doit se and remettre à, we should à l'année 2500 en avant dans des tablettes tout uniformes hein, du royaume d'Ebla, aujourd'hui euh, la Syrie, Christ avec le royaume de Hassimi et aujourd'hui l'Iran, uh, avaient décidé de faire de la diplomatie well, pour these are people who are se protéger contre l'autre, pour faire du commerce, pour each other, essayer de se connaître et de se défendre. Et dans ces tablettes, on a retrouvé les and grands éléments, les grands instruments de ce qu'aujourd'hui c'est la diplomatie. Mais aujourd'hui, on n'est pas en 2500 avant Jésus-Christ, on n'est pas en 2500 avant Jésus-Christ, on n'est pas en 2500 avant Jésus-Christ, on est en 2017. We are in Et quel est notre constat Quel est notre constat sur la situation au Proche-Orient Bon, hier, j'imagine que Itamar Rajmanovic a dû avoir une journée, une certaine satisfaction, un rappel. Ça faisait 100 ans que Lord Barfour, le 2 novembre 1917, avait écrit à Lord Rothschild pour dire que le gouvernement de sa majesté britannique ferait tout le possible pour établir un foyer juif en Palestine. Cent ans ont passé et Israël a été reconnu par beaucoup de pays, la communauté internationale, mais il reste encore des pays islamiques, arabes, qui n'ont pas fait encore la paix, ils n'ont pas fait la réconciliation avec Israël. Et vice-versa, il y a beaucoup de pays européens, des États-Unis, Israël, qui n'ont pas reconnu la Palestine. C'est-à-dire que le problème reste toujours là présent. On va parler, Itamar, il va... J'en doute aussi Odette Ahourdin comme Américain Palestinien, ils vont sans doute nous essayer de trouver sur le problème israélo-palestinien reste toujours présent dans le débat du Proche-Orient. Ce Proche-Orient, que ça fait 100 ans de cette déclaration de Balfour, After 100 years of the Balfour Declaration, Saoud Roosevelt, for security, years after oil for security, I think that we can request our economies, the American position today, which is the position today, in the equation of peace. Et de l'évolution et de l'évolution au Proche-Orient, est-ce qu'on va toujours considérer le Proche-Orient comme un élément de greediness, de appétit financier et stratégique pour les acteurs et puissances étrangères ou on peut arriver à une volonté de laisser les gens du Proche-Orient vivre en paix et en stabilité et en sécurité en passé depuis Sykes-Picot, il y a eu la présence européenne 
Après, il y a eu la bipolarité. Après, il y a eu la Pax américaine. Et après, il y a eu, après la guerre d'Irak, l'intervention militaire des États-Unis en Irak, l'explosion générale de toutes ces régions, de toute cette ère vitale pour les intérêts de l'Union. Et aujourd'hui, on se trouve avec un proche-orient le plus fragmenté, le plus fragilisé, le plus divisé, dans une incertitude totale. Si on vous demandait à l'audience quel est votre scénario d'ici à cinq ans, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il y a un plan de paix Un plan de paix peut-être pour la Palestine et Israël Oui, c'est là on le connaît un peu. Mais on l'oublie. Attaque pas, well, but, on uh, le marginalise. Mais pour le reste, overlook, quel est le plan de stabilité, sécurité pour toute la région Est-ce qu'il y a un plan region? diplomatique après la prise et la défaite de, de Raqqa de Daesh est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux Europa? acteurs qui sont en train de, sort of évidemment, essayer de jouer de leur influence, que ce soit la Fédération russe, la Turquie, l'Iran Est-ce que and Iran? le changement profond the dans les sociétés arabes n'a fait que changer la façon où on doit traiter les problèmes au Proche-Orient C'est vrai que le printemps arabe, on pourra discuter une grande séance. Ça a été un grand élément de satisfaction dans tout le monde occidental. On l'a applaudi, on était content. On a cru que finalement le monde arabe devenait démocrate comme nous tous. Il y en a confondu démocratie avec des élections. Il y en a fait des élections de façon trop rapide, mal préparée, sans les capacités et les conditions réelles pour que les élections puissent donner des résultats réels. Mais ça ne veut pas dire que l'irréversibilité de la participation démocratique au pays arabe reste toujours une réalité. Et que les gens, les citoyens arabes, ne vont plus maintenant considérer qu'ils ne doivent pas participer dans le futur. Toutes ces questions que j'aimerais évidemment demander à mes chers panélistes, tous des gens qui très important dans leur profession, dans leur expérience. Chacun, je crois, peut apporter une vision I think that Bien each one of them can approfondit bring pour qu'à la fin du débat, a deep on puisse avoir, je dirais, so quelques pistes, we can quelques pistes debate, nouvelles. Some new euh, je ne voudrais, voudrais pas rester dans le pessimisme. C'est le plus facile, c'est l'attitude la plus pessimistic. simple This is very simple à and accepter. Very easy to adopt Mais and quand to même, But on pourrait se demander, we can ask tous ensemble, together, que vous ne croyez pas que le Proche-Orient ont le droit, ont l'aspiration de pouvoir East, vivre en paix et en prospérité right pour une fois dans leur vie. Combien de générations and doivent encore passer pour qu'on ne puisse pas essayer de trouver un système to, de sécurité uh, collective they qui peut leur donner un élément de paix et de savoir vivre et de bien vivre dans leur pays. C'est ça qu'on devrait se occuper et essayer de le faire dans ce débat. Bon, je vais aller commencer à...